ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ கோல்டன் பாயிண்ட்டை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து என்னோட ப்ரிப்ரேஷனு அந்த டைமில் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறையா விஷயம் தெரியாத விஷயம் இருக்கும் தெரியாத விஷயத்த நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க இதில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு மிஸ்டேக் இருந்தாலும் நமக்கு நீங்கள் கரெக்டும் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த டைமில் நம்மளுக்கு என்ன ப்ரோட்டோக்காலோ என்ன வந்ததோ அதை தான் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஸோ அதனால் இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தனா நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணுங்கள் அதை வந்து வீடியோ பார்க்குறவங்க கமெண்ட்டை படிக்கிறவங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகும் ஸோ இதில் நிறையா தெரியாத விஷயம் இருக்கும் மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் படிக்க தயார்படுத்துங்க அடுத்தது என்னென்னா நிறைய எக்ஸாம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இஎஸ்ஐசி எக்ஸாமை வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் தான் இது ஸோ நம்மளோட நோட்ஸ் இது வந்து என்னோடய நோட்ஸோட ஃபஸ்ட் பேஜு நம்மளோட நோட்ஸை அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக போடலான்ருக்கோம் இதோட பிடிஎஃப்லாம் கிடையாது ஸோ பிடிஎஃப் யாரும் கேட்காதீங்க பிடிஎஃப் நம்ம பண்ணவும் இல்லை அன்னிக்கி ஃபோட்டோ பிடிச்சி தான் நம்ம வந்து போட போகிறோம் பர்சனலாக உங்களுக்கு கைடன்ஸ் வேணும் பர்சனலாக என்னோடய மெயில் ஐடியோ இல்லை மொபைல் நம்பரோ வேணும் அப்படிங்கிறவங்க நம்ம சேனலுக்கு பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப்ஷன் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் ஜாயின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா நான் என்னோடய மொபைல் நம்பரும் மெயில் ஐடியும் ஷேர் ஆகும் அதில் நீங்கள் பர்சனல் கைடன்ஸோ இல்லை பர்சனல் ஒப்பீனியனோ இல்லை பர்சனலாக உங்கள்கிட்ட நான் வந்து கைட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணி என்னோடய டீட்டெயிலில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இது ஃபஸ்ட் பார்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ் ஓல்டு கொஷின் பேப்பர்லாம் பார்த்து போட்டிருக்கோம் அதையும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க நிறைய நாலேஜ் அப்டேட் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது ஸ்டோன் ரீனல் ஸ்டோனில் மோஸ்ட் காமன் கால்சியம் ஆக்சலேட் ரீனல் ஸ்டோன் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் ரீனல் ஸ்டோன் கால்சியம் ஆக்சலேட்ஸ் ரீனல் ஸ்டோன் தான் வந்து மோர் காமன் அதுதான் ஸோ அதில் என்ன கண்டென்ட் வந்து இருக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சலேட் ஸ்டோன் தான் வந்து மோர் காமன் இன் ரீனல் ஸ்டோன் ஒன்று ரெண்டு புரியாமல் இருக்கும் அது எனக்கே புரியாமல் கூட இருக்கலாம் ஒரு சில சமயம் ஏன்னா அப்போ அந்த டைமில் எழுதுனது ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏபிஜி நீரிலோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காஜ் இருக்கணும் ஐஎம் நீரிலோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ காஜ் இருக்கணும் தோரா சென்தசிஸ் வந்து எந்த சைட்டில் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்த்து அண்ட் எயித்து இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸில் பண்ணணும் ட்ரக்கியாஸ்டமி எங்கே பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா செகண்ட் அண்ட் தேர்டு அந்த கிரிக்காய்ட் காட்டிலேஜ் ஸ்பேஸில் பண்ணணும் லம்பார் பஞ்சர் எல் த்ரீ எல் ஃபோர் இதுக்குள்ளே பண்ணணும் நீமோதராக்ஸ் வந்து எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்த்து இன்ட்ர ஃபோ ஸோ தேர்டு தேர்டா ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்த்து இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ்னு நமக்கு தெரியுது அடுத்தது தெரியல நான் உங்களுக்கு பார்த்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ ஒன்று ரெண்டு விஷயம் நமக்கு கொஞ்சம் மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரின் அவுட்புட்டு நார்மலாக எவ்வளோ இருக்குன்னா மினிமம் வந்து தேர்ட்டி எம்எல் பெர் ஹவர் பெர் பெர் மினிட்டுக்கு இருக்கணும் ஸோ நார்மலாக தேர்ட்டி எம்எல் பெர் ஹவர் இருக்கணும் ஸோ இது வந்து மினிட்டுக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஜிஎஃப் ஜிஎஸ்எஃப் அதாவது குளாமுரலா ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் நார்மல் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எம்எல் பெர் ஹவர் இட்ஸ் அ நார்மல் அடுத்து வந்து பிளா பிளட் ப்ராடக்ட்டு பிஆர்பிசி வந்து நார்மலி வந்து டூ ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் இருக்கும் அதோட லைஃப் டைம் ஸோ எத்தனை நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிஆர்பிசியை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு வந்து ஸ்டோர் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ மேலே அந்த சொன்னது வந்து ஃபோர்த்து ஸோ ஃபோர்த் அண்ட் சிக்ஸ்த்து இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸு அடுத்து எஃப்எஃப் ஹோல் பிளட் வந்து தட் த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஸோ த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எல் இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் எஃப்எஃப்பி ஸோ ஃப்ரோசன் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரோசன் பிளாஸ்மா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஒன் இயருக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் பிளேட்லெட் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எல் ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ட்வெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் க்ரையோ ப்ரிசிப்டேட் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எல் இருக்கும் ஒன் இயருக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் சிட்ரேட் பாஸ்பேட் அதாவது பிளட் ப்ராடக
skin so skin approximately evlo irukum nu kettingna 15 square feet irukum 7% of body weight irukum adha body weight la vande skin vande pathinga 7% irukum adhaadu or 100 kilo irukanga na 7 kilo vande skin irukum adhu 15 square feet normally irukum idala note panni vechukonga romba important so idhula irukad ellame vande ungalku vande pathinga na romba typical ah irukum so ungalku theriyadha vishayama irukadhu da vaippal irukku so adutha vande pathinga vaccination schedule so idhula important point note panni vechirukom at birth la vande bcg opv hepatitis b kudukano so bcg within 1 year kulla kuduthirnu opv e vande 15 days kulla kudukano hepatitis b e vande within 24 hours kulla kuduthirnu then 6th uh, week la vande bcg if not vaccinated before நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பிசிஜி வேக்சினேட் பண்ணலை அப்படின்னா பிசிஜியை வந்து சிக்ஸ் வீக்கில் கொடுக்கலாம் ஸோ டிபிடி ஃபஸ்ட் வீ ஃபஸ்ட்டு டோஸு ஓபிவி ஃபஸ்ட் டோட்டு ஹெப்படைட்டிஸ் பி ஃபஸ்ட்டு டோஸ் வந்து கொடுக்கணும் தென் டென்த் வீக்கு ஸோ அது வந்து அப்படியே செகண்ட் வீக் செகண்ட் டோஸ் ஆகிடும் ஃபோர்டீன்த் வீக்கு அது அப்படியே தேர்ட் டோஸ் ஆகிடும் நைன் டு டுவெல்த் மந்த்ஸில் வந்து மீசல்ஸ் கொடுக்கணும் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வீக்கில் டிபிடி ஓபிவி பூஸ்டர் கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து வேக்சினேஷன் ஷெட்யூலில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்தது இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு வேக்சினுக்கும் வந்து ஒன் மந்த் இன்டர்வெல் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இஃப் தேர் இஸ் நோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆர் எவிடென்ஸ் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இம்யூனைசேஷன் வித் டிபிடி அண்ட் டிடி டிடி ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க தென் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் வேக்சினேஷனுக்கு கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் என்னென்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அக்யூட் இல் ஸோ திடீர்னு ரொம்ப இல்லை ஆகிட்டாங்க ரொம்ப சிக் ஆகிட்டாங்க அக்யூட் இல் அதில் கொடுக்கக்கூடாது ஃபீவர் இருந்தால் கொடுக்கக்கூடாது ஆன் இம்யூனோசப்ரஷன் ட்ரக்கு ரேடியேஷன் தெரப்பி லீகோமியா லிம்ஃபோமா அண்ட் மெலிகனன் டியூமர் அந்த மாதிரி இருந்தால் கொடுக்கக்கூடாது ஸோ யூஸ்வலாக வந்து ஓவலேஷன் வந்து ஃபோர்டீன்த் டே ஆஃப் எல்எம்பியில் நடக்கும் கொனோரியாவில் வந்து ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செஃப்ட்ராக்சோன் பென்சிலின் எஸ்டிஜி ப்ரொடக்ஷன் வந்து பிளாசண்டாவில் நடக்கும் கன்ட்ராக்ஷன் யூஸ்வலாக வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் இருக்கணும் அந்த யூட்ரஸ் கன்ட்ராக்ஷனு தென் சர்வைக்கல் டயலட்டேஷன் ப்ரெசன்ட் இன் இன்னவிட்டபிள் ஸோ இன்னவிட்டபிள் அந்த அபோஷனில் வந்து சர்வைக்கல் டயலட்டேஷன் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ சர்வைக்கல் ஆஸ் வந்து த்ரெட்டன் அபோஷனில் வந்து சர்வைக்கல் ஆஸ் ஓப்பனில் இருக்கா க்ளோஸில் இருக்கும் மிஸ்ட் அபோஷன்லேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து இம்பார்ட்டண்டு நியூ பார்னில் வந்து ஸ்டொமக் நைன்டி எம்எல் பெர் கேஜ் இருக்கும் அதாவது நியூ பார்னில் ஸ்டொமக் வந்து நைன்டி எம்எல் பெர் கேஜ் இருக்கும் கெப்பாசிட்டி பிளட்டு வந்து சிக்ஸ்டி எம்எல் பெர் கேஜ் இருக்கும் எனர்ஜி வந்து நியூ பார்னுக்கு வந்து ஒன் டென் கிலோ கலோரிஸ் பெர் கேஜி தேவைப்படும் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி இம்பார்ட்டண்ட் கோல்டன் பாயிண்ட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் தெரியாத இது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கான்னு நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் இதை கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்லை வேறு வேறு வீடியோக்கு போகலாமா அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சே நம்மளோட வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணி அவங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு என்க